hello good morning everyone so today we will see with the, your uh, fourth module which is coding and testing so as you know i uh, already class il parnjittirunnayirunnu nammal etum first module nu parayunnathu introduction aanengil avudnu thottu pinne oro phases of software engineering aanu nammal oro module aayittu cover cheyyunne so module 2 il nammal requirement elicitation stage galum adinte pala method galum nokkiyirunnayirunnu module 3 lekku vannappo nammal design phase aanu avada nokkiyathu avada mainly diagrams um karyangal ellam nammal avada nokkiyittirunnayirunnu now when you come to your module 4 ivada nammal discuss cheyyunna next two phases aanu which is actually your coding and testing So coding in the world, actually implementation in the world, in the coding in the world, software product in the uh, normally the software application in the world, in the world, in the world, it is a set of codes. So our codes are going to change or in the world, there are different processes and things that we are going to coding in the world, 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 once you complete with your coding, the next piece is what you call as testing. You are going to change the coding correct or not, whether your implementation is right or not, this is all we are checking in the testing stage. Okay, so here are the two phases and actually we deal with in our module 4. So we'll go on. So the goal of coding is to implement the design in best possible way. So we have done that. So in that stage, there is no design phase. Our design is done. We have done that. Pictorial representation. It is done. We have done that. We have done that. Okay. So our pictorial representation. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ വേയിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആക്ച്വലി കോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡിസൈനിനെ സെറ്റ് ഓഫ് കോഡ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ നോട്ടി കോൾട്ടേഴ്സ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓക്കെ വയൽ കോഡിങ് ദ പ്രോഗ്രാം ഷുഡ് നോട്ട് ബി കൺസ്ട്രക്ട് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഈസി ടു റൈറ്റ് ഇൻസ്റ്റർട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആൻഡ് റീഡബിൾ സോ വെൻ യു ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് യുവർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഫ്യൂച്ചർ ഓൺ യു ഓൾസോ ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ വോട്ട് സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് കമ്പനീസ് so once you become a coder also understand the fact that while you do with your coding it should not be in the way that only you understand the code okay it is actually a future reference also so whenever you do with the coding never uh, stick on to the constraint that it is easy to write okay there may be many shortcut methods uh, many methods where why you can avoid uh, lots of steps there are many possible ways okay so ingante oru vaadi easy ningalde side il ninnu mathram chindikkada you need to see with the other hands also okay maybe future on some other people's maybe working with your project they need to understand what you have actually coded so the main constraint or main to objectives of coding is what you called as readability and understandability if another person goes on with your coding or deals with your coding that particular code should be readable and of course understandable adu കൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും ഈസി ടു റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒറ്റ കൺസ്ട്രെയിൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും കോഡിങ് ചെയ്യരുത് ദ മെയിൻ ടു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് കോഡിങ് ഇസ് ആക്ച്വലി റീഡബിലിറ്റി ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി സോ ബിഫോർ മൂവിംഗ് ടു കോഡിങ് വിൽ ഫേഴ്സ് സി വാട്ട് ആർ ദ കോമൺ കോഡിങ് എറേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ ആക്ച്വലി ഹാപ്പനിങ് വിത്ത് ഇൻ യുവർ പെർട്ടിക്കുലർ കോഡിങ് ഫേസ് ദ ഫേസ്റ്റ് വൺ ഈസ് വോട്ട് യു കോൾട്ട് എസ് മെമ്മറി ലീക്സ് മെമ്മറി ലീക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓരോ ഡാറ്റാസ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരോ വേരിയബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യും ഓരോ ഡാറ്റാസ് നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിന് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഓക്കെ നോ വൺസ് ദാറ്റ് വർക്ക് ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ദ യൂസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റ ഇസ് കംപ്ലീറ്റ് യു നീറ്റ് ഫ്രീ ദ പെർട്ടിക്കുലർ മെമ്മറി സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഗീവിംഗ് ദ ഫ്രീ ഫ്രീങ് ഓഫ് യുവർ പെർട്ടിക്കുലർ മെമ്മറി സ്പേസ് നിങ്ങളുടെ ഓൾറെഡി ഒക്യുപൈഡ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറി സ്പേസുകൾ നിങ്ങൾ ഫ്രീ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ലേറ്റർ ഓൺ വരുന്ന ഡാറ്റാസ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും ഏത് സ്പേസ് ആണോ അവൈലബിൾ അത് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും സോ ഒരു ചെറിയ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ വെച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നോർമലി നിങ്ങൾ ലാബിൽ ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ സ്മോൾ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഈ ഇഷ്യൂ കാര്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല കാരണം എന്താ ഒരുപാട് മെമ്മറി സ്പേസ് അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾ വളരെ കുറച്ച് ഡാറ്റ വെച്ചിട്ടാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സോ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിലൊന്നും ഇതൊരു വലിയ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു വലിയ ലാർജ് പ്രോഗ്രാം ഡീൽ ചെയ്യാണ് ഒരുപാട് സെറ്റ് ഡാറ്റ സെറ്റുകൾ എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കേസുകൾ എന്ത് സംഭവിക്കും വെച്ചാൽ ഇതുപോലത്തെ പ്രോഗ്രാം വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മെമ്മറി എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് കൺസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് മേ ബി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ആദ്യം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡാറ്റ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും ആ മെമ്മറി സ്പേസ് നമുക്ക് ഫ്രീ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ അത് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ഡാറ്റ
മെമ്മറി സോ അതൊരു ഇഷ്യൂ ആണോ നോർമലി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇഷ്യൂ അല്ല കാരണം എന്താ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു തവണ ഫ്രീ ചെയ്ത് നമ്മൾ റിഫ്രഷ് അടിക്കുന്ന പോലെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഒരു തവണ റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് വീണ്ടും റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ അടിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രീ ചെയ്ത മെമ്മറി ഒന്നും കൂടി കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെത്തഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലൊക്കേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സോ അവിടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മെലോക്ക് അലോക്ക് റീ അലോക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പഠിച്ചാണ് ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സോ ഫ്രീയിൽ നമ്മൾ എന്താ ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി ഒക്യൂപ്പൈഡ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറി സ്പേസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കളയുന്നു ഫ്രീ ചെയ്ത് കളയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സോ എന്താ ഇവിടെ ഇഷ്യൂ വരുന്ന വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കമാൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മേ ബി ഒരു അഞ്ചാറ് ലൈൻസ് കഴിഞ്ഞ് എഗെയിൻ യു ആർ ഗിവിങ് എ ഫ്രീ കമാൻഡ് ഓക്കെ സൊ വാട്ട് ആക്ച്വലി ഡസ് ഇസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ഫ്രീ കമാൻഡ്സ് ഇഫ് യു ഹാവ് എ ലൊക്കേറ്റഡ് എ പെർട്ടിക്കുലർ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഓക്കെ ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ മേ ബി കലോക്കോ കലോക്കോ മെലോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കലോക്കോ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അറിയാതെ നിങ്ങൾ കൺഫർമേഷന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് ഫ്രീ കമാൻഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തു ബട്ട് നിങ്ങൾ ഈ മെലോക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് ഫ്രീ കമാൻഡ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ ഇഷ്യൂ വരിക നിങ്ങൾ കലോക്ക് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മെലോക്ക് വെച്ച് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള മെമ്മറിയിൽ ഡാറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ അത് പ്രോസസ്സിങ് വരിക ചിലപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കെ മെമ്മറി നിങ്ങൾ അവിടെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ പിന്നെ എന്തും വന്നു വീണ്ടും ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വന്നു ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും സിസ്റ്റം നോർമലി ആ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെമ്മറിയും എന്ത് ചെയ്ത് കളയും ഫ്രീ ചെയ്ത് കളയും സോ ഇതൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് ഓക്കെ സോ ഓൾറെഡി ഫ്രീ ചെയ്തിട്ടുള്ള മെമ്മറി വീണ്ടും ഫ്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ നോർമൽ കേസുകളിൽ പ്രോബ്ലംസ് വരില്ല പക്ഷേ ഒരു ലാർജ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫ്രീ ആയി പോകാൻ സാധ്യതകളുണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എഗെയിൻ അനദർ കോമൺ കോഡിങ് എയറേസ് ദ തേർഡ് വൺ ഇസ് വോട്ട് യു കോൾഡ് ഇസ് നൾ ഡി റെഫറൻസിങ് നൾ ഡി റെഫറൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും യു ആർ റെഫറിങ് ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷൻ വിച്ച് ഇസ് നൾ അതായത് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നൽ പോയിന്റർ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് യു ആർ ആക്ച്വലി ട്രൈയിങ് ടു സ്റ്റോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റ ഇതിനാണ് നൽ ഡി റെഫറൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ആർ ആക്ച്വലി പ്രൊവൈഡിങ് എ പെർട്ടിക്കുലർ സ്പേസ് വിച്ച് ആക്ച്വലി കണ്ടിസ് നൽ വാല്യൂ ഓർ ദർ ഇസ് നോ സച്ച് എ പെർട്ടിക്കുലർ അഡ്രസ് അവൈലബിൾ സോ സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇഷ്യൂസ് ഇസ് വോട്ട് യു കോൾഡ് നൽ ഡി റെഫറൻസിങ് അനദർ വൺ ഇസ് വോട്ട് യു കോൾഡ് ഇസ് ലാക്ക് ഓഫ് യുനീക്ക് അഡ്രസ്സസ് യുനീക്ക് അഡ്രസ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉള്ള അഡ്രസ്സ് So, memory location, one of the issues what you call as aliasing. Aliasing, സോ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ വരുന്ന വൺ ഓഫ് ദ ഇഷ്യൂസ് വോട്ട് കോൾഡ് എലിയാസിങ് എലിയാസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും മൾട്ടിപ്പിൾ ലൊക്കേഷൻസ് ആർ ആക്ച്വലി അസൈൻ ദ സെയിം നെയിം ഓക്കെ സോ ഇൻ സച്ച് കേസസ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ലൊക്കേഷൻ ഇസ് യൂസ്ഡ് എഗെയിൻ ആൻഡ് എഗെയിൻ സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു ടേക്ക് ദ കേസ് ഓഫ് എ സ്ട്രിങ് കൺകാറ്റിനേഷൻ യു ഹാവ് എ സോഴ്സ് ആൻഡ് യു ഷുഡ് ഹാവ് എ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നോ ഇഫ് യു ഹാവ് ദ സെയിം സോഴ്സ് ആൻഡ് സെയിം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ദാറ്റ്സ് വോട്ട് യു കോൾഡ് ഇസ് ലാക്ക് ഓഫ് യുനീക്ക് അഡ്രസ് യുവർ സോഴ്സ് ആൻഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഷുഡ് ബി ഡിഫറെൻറ്റ് but here what you have is your source and uh, destination are actually same so such kind of issues is what you called as lack of unique addresses the next one is which is uh, i hope you are actually familiar with array index out of bounds ningale ellavarum array vechittulla programs cheyidittullavarana isn't it ningale lab galle ellam ningale cheyidittundavum irikkum so maybe some of you might have already seen with this particular error array index out of bounds ennu parneyal ethreyullo nammal engane or array declare cheya will have an array name followed by array size in your square bracket appo nammal ingane kodukumbo ee square bracket la kodukuna size ennu parneyal endayirikkum it is a maximum number of data that that particular array can store alle so if i provide a particular array with size 10 and if i provide the number of elements as 11 what actually happens here can i store 11 elements no we cannot
ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനത്തെ അരിത്തമാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻസിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്ന എറേഴ്സിന് ആൻഡ് വാട്ട് യു കോൾ ഇറ്റ് അരിത്തമാറ്റിക് എക്സെപ്ഷൻ വി ഹാവ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എറേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ എറേഴ്സ് ആൾ ദീസ് കംസ് ആൻഡ് ഐ അരിത്തമാറ്റിക് എക്സെപ്ഷൻസ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് കോമൺ കോഡിംഗ് എറർ ഇസ് വാട്ട് യു കോൾ ഇറ്റ് എസ് സിങ്ക്രണൈസേഷൻ എറേഴ്സ് സിങ്ക്രണൈസേഷൻ എറേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോസസ്സുകൾ ഒരേ സമയത്ത് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ഇഷ്യൂസിനെയാണ് ആക്ച്വലി വോട്ട് യു കോൾ ഇറ്റ് സിങ്ക്രണൈസേഷൻ എറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ത്രെഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ജാവയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോസസ്സുകൾ റൺ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ത്രെഡ്സുകൾ റൺ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ജാവയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാബുകളിലെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സോ അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോസസ്സുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന എറേഴ്സിനെയാണ് വോട്ട് യു കോൾ ഇറ്റ് സിങ്ക്രണൈസേഷൻ എറേഴ്സ് സോ അതിൽ മെയിൻലി മൂന്ന് ടൈപ്സ് എറേഴ്സാണ് വരുന്നത് വൺ is what you called as deadlock another one is what you called as race condition and another one is what you called as inconsistent synchronization so deadlocks ennu parayanad endayirikkum deadlock situation endana for for example if you have two process a and b and a is holding a resource r1 and b is holding a resource r2 now if a want to complete it should have r2 and if b has to complete it should have r1 but a da position endana a has r1 പക്ഷേ എക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആർ ടു വേണം സോ എ ഇസ് വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ആർ ടു ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ബി ഇസ് ഹാവിങ് ആർ ടു ആൻഡ് ഇഫ് ബി വോണ്ട് ടു കംപ്ലീറ്റ് ബി എക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏത് റിസോഴ്സ് വേണം ആർ വൺ വേണം സോ ബി ഇസ് ഓൾസോ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ആർ വൺ സോ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് ടൈം വെയ്റ്റിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ആക്ച്വലി അല്ലേ ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് വോട്ട് യു കോൾ ഡസ് ഡെഡ് ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ കൈൻഡ് ഓഫ് സിങ്ക്രണൈസേഷൻ എറർ അനദർ വൺ ഇസ് റേസ് കണ്ടീഷൻസ് റേസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ടു ത്രെഡ്സ് ആർ ആക്ച്വലി കോമ്പീറ്റിംഗ് ഫോർ വൺ റിസോഴ്സ് ദർ ആർ ടു ത്രെഡ്സ് വിച്ച് ആർ കോമ്പീറ്റിംഗ് ടു അക്വയർ വൺ റിസോഴ്സ് ആൻഡ് ദ വൺ വിച്ച് റീച്ചസ് പേഴ്സ് ഗെറ്റ്സ് ആർ പെർട്ടിക്കുലർ റിസോഴ്സ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി റേസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടി മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ത്രെഡുകൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റിസോഴ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ സോ ഇത് എക്സിക്യൂഷൻ ടൈമിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഓർഡർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് ആണെങ്കിൽ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈമിൽ എറേഴ്സ് കാണിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഓക്കെ മേ ബി സീക്വൻഷ്യലി വരുന്ന പ്രോസസ്സുകൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷേ റിസോഴ്സിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ ഏറ്റവും താഴെ ഉള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ process angle uh, order of execution changes and it causes maybe causes errors okay uh, that is also kind of synchronization error and the last one is what we call it as inconsistent synchronization a type of error actually happens uh, with your uh, what we call it as shared variables in the shared variables in the varna yenal multiple process are actually sharing a common variable okay so ee resource ne pala samayath irikkum pala process ku avashyamayittu varya so in the um if a process requires a shared variable it locks that particular shared variable okay adu free aanengil adine lock cheyidu endu yum acquire cheyum okay once it's complete that particular process completes its allocation uh, completes its execution with the shared resource it unlocks that particular റിസോഴ്സ് ഇതാണ് നോർമൽ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ലോക്കിംഗ് ആൻഡ് അൺലോക്കിംഗ് മെത്തേഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡൺ പ്രോപ്പർലി ഇറ്റ് കോസസ് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ് സിങ്കണൈസേഷൻ ഓക്കെ സോ ദീസ് ത്രീ ആർ ആക്ച്വലി സിങ്കണൈസേഷൻ എറേഴ്സ് സോ ദീസ് സെവൻ ആർ ആക്ച്വലി കോമൺ കോഡിംഗ് എറേഴ്സ് ദാറ്റ് യു ഫൈൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് യുവർ കോഡിംഗ് മെത്തേഡ്സ് മെമ്മറി ലീക്സ് ഫ്രീങ് ആൻഡ് ഓൾറെഡി ഫ്രീ റിസോഴ്സ് നൾ ഡി റെഫറൻസിങ് ലാക്ക് ഓഫ് യുണീക് അഡ്രസ് error index out of bounds arithmetic exceptions and of course your synchronization errors